നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്നതാണ് രക്തസമ്മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ രക്തസമ്മർദ്ദം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങളുമാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് റിനായ മെഡിസിറ്റിയിലെ കാർഡിയോളജിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ ഷഫീഖ് റഹ്മാനാണ് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം നമ്മൾ ഒരുപാട് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നതാണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ രക്തസമ്മർദ്ദം എന്നൊക്കെ എന്നാൽ കൃത്യമായ ഒരു ബോധം ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇല്ല എന്താണ് ശരിക്കും ബ്ലഡ് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ രക്തസമ്മർദ്ദം ശരിയാണ് നമ്മൾ വളരെ സാധാരണമായി കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് രക്തസമ്മർദ്ദം അഥവാ ബ്ലഡ് പ്രഷർ മിക്കവർക്കും ഇതിനൊക്കെ കുറിച്ചറിയാം ഭാഗികമായിട്ടെങ്കിലും ഹൃദയം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭവിഷ്യത്താണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആവശ്യമാണ് അതിൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുമ്പോഴും വളരെ വിരളമായി കുറയുമ്പോഴാണ് ഒരു അസുഖമായി അത് മാറുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് എൺപത് എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ നോർമലായി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനു മേലിൽ ഒരു റേഞ്ച് വേറെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ നോർമലാകാം പക്ഷേ അതിന് ആ റേഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അസുഖമായി മാറുകയാണ് ഓക്കെ ഈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എപ്പോഴാണ് ഒരു ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷറായി മാറുന്നത് ഏത് റേഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് അനിത ഇതിൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു നമ്പറല്ല ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇപ്പോൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഞാൻ നടന്നു പോയി അടുത്ത റൂമിൽ പോയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മറ്റൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു റേഞ്ച് തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ എൺപത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു മാജിക് നമ്പറല്ല ഒരു ആൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ മേളിൽ ചെന്നാൽ മാത്രമേ അത് മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് മാറുന്നുള്ളൂ നൂറ്റി ഇരുപത് തൊട്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഞാൻ സിസ്റ്റോളിക് ബ്ലഡ് പ്രഷറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് താഴെയുള്ള ബ്ലഡ് പ്രഷർ അഥവാ ഡയസ്റ്റോളിക് ബ്ലഡ് പ്രഷറും ഇതേപോലെ തന്നെ എൺപത് തൊട്ട് തൊണ്ണൂറ് വരെ ആകാം അതിൻ്റെ തൊണ്ണൂറിൻ്റെ മേളിൽ പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഒരു അസുഖമാവുകയും അതിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുകയും ആവശ്യം വരുന്നത് ഇതിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറയേണ്ടത് ഈ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ഷുഗർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ലബോറട്ടറി ചെന്ന് ഷുഗർ ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു വാല്യൂ കിട്ടുന്നു പക്ഷേ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല ഒരാൾ വളരെ ശാന്തനായി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് വേണം ബ്ലഡ് പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്യുവാൻ മിക്കവാറും നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് രോഗി ആശുപത്രിയിൽ വരുന്നു അവർ വളരെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടീഷനിൽ ഡോക്ടർ ബ്ലഡ് പ്രഷർ നോൽക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായും ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടിയിരി കൂടിയിരുന്നില്ലെങ്കിലേ സംശയമുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല വീട്ടിലായാൽ പോലും ശാന്തമായി ഇരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ വേണം ബ്ലഡ് പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ശാന്തമായി ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ മേളിൽ പോയാൽ മാത്രമേ അത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് രീതിയിലേക്ക് മാറേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ പലപ്പോഴും ഒരു തലകർക്കം വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും ബി പി കൂടിയതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞതായിരിക്കും എന്ന് പറയാറുണ്ട് ശരിക്കും ബ്ലഡ് പ്രഷറിന് ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടോ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന അസുഖത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ട്രാജഡി ഇതാണ് ഒരു സൈലൻറ്റ് കില്ലറാണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉള്ള ഒരാൾക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും തോന്നണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകമെമ്പാടും എടുത്താൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണം സംഭവിക്കുന്നത് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരാം കൂടുതലും ഇരുന്നൂറിൽ മേളെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ വരുമ്പോഴാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുന്നത് അത് മിക്കവർക്കും അത് തലവേദനയായിട്ടോ അത് തലയിലൊരു പെരുപ്പായിട്ടോ ആണ് അനുഭവപ്പെടാറുള്ളത് ചിലവർക്ക് വിഷ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചയിൽ ചില മാറ്റങ്ങളായിട്ട് തോന്നാം ഇത് സർവ്വസാധാരണമല്ല അത് കണ്ടുവരണം നിർബന്ധമില്ല അൺലെസ് നമ്മൾ സ്വന്തം സ്വതവേ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്യാ ചെയ്യാതെ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബ്ലഡ് പ്രഷറിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്തുകളാണ് സാധാരണ പേഷ്യൻറ്റിനെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രോക്ക് പ
അവർക്ക് തീർച്ചയായും തലകറക്കമുണ്ടാകാം ക്ഷീണമുണ്ടാകാം ആ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ അനു അനുഭവപ്പെടാം ലോ ബ്ലഡ് പ്രഷർ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുപോലെ അത് വലിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അത് ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷറിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് എന്നാ എന്നിരുന്നാലും ലോ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ചെറുപ്പക്കാരിൽ നോർമലായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് മറ്റ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇതിനൊരു കാരണമാകാമെങ്കിലും സ്പെഷ്യലി സ്ത്രീകൾ മെലിന സ്ത്രീകൾ ചെറുപ്പകാലത്ത് ലോ ബ്ലഡ് പ്രഷറായിട്ട് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവരാറുണ്ട് അതിൻ്റെ മിക്കവാറും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അധികം വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ചെയ്യേണ്ടി വരാറുള്ളൂ അതൊരു മെജോറിറ്റി ലോ ബ്ലഡ് പ്രഷറിൻ്റെ കാരണമാണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർ സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നു ആ മരുന്ന് പിന്നീട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ അതേ മരുന്ന് തന്നെ കഴിക്കും പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാകുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്നത് അപ്പോഴായിരിക്കും ഈ ബ്ലഡ് പ്രഷറിൽ ബാക്കിയുള്ള വ്യതിയാനങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ ഒരു പ്രവണത ശരിയാണോ ഇത് തീർച്ചയായും തെറ്റാണ് അത് ആ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉത്തരമുണ്ട് ഇതിൻ പലരും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും ഇത് ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽസിൽ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കും പക്ഷെ ആരും അത് ചെയ്യാറില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശരിയാണ് കൃത്യമാണ് ഇതിൽ പല സംഘടനകൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ സംഘടനകൾ ഇന്ത്യൻ സംഘടനകൾ പലതും ഉണ്ട് ഐ സി സി കെ സി എസ് ഐ കാർഡിയോളജിക്കൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ കേരള ചാപ്റ്റർ വളരെ ആക്റ്റീവാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റീസ് എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ബ്ലഡ് പ്രഷർ എത്ര വേണം എപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഏത് മരുന്നുകൾ വേണം ഓരോരുത്തർക്ക് സ്യൂട്ടബിളായിട്ട് ഇവൻ ഓരോ ഒരു വംശജർക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ പോലും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ബ്ലഡ് പ്രഷർ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരാളാണ് എങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ റെക്കമെൻഡേഷൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ബ്ലഡ് പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പണ്ട് കാലത്തെക്കാളും വളരെ എളുപ്പമാണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ മെഷീനുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് മെഷീനുകൾ പല പക്ഷെ പലപ്പോഴും കൃത്യത പാലിക്കാറില്ല എങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു രൂപരേഖ ബ്ലഡ് പ്രഷറിൻ്റെത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് മെഷീൻ വെച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കൃത്യതയിലും ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ തീർച്ചയായും ഇതിൻ്റെ കൃത്യതയിൽ ഉള്ള ആശങ്ക നമുക്ക് മാത്രമല്ല ലോകമെമ്പാടുമുണ്ട് അതിൻ്റെ ടെക്നോളജി ഇപ്പോൾ വളരെയധികം മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ചില ടെക് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഓസിലോമെട്രിക് മെത്തേഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന മെഷീനുകൾ ഇപ്പോൾ രംഗത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെയധികം അക്യൂറേറ്റ് ആണ് നം ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ടെക്നോളജിയുള്ള ബ്ലഡ് പ്രഷർ മെഷർമെൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അക്യൂറേറ്റ് പക്ഷേ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന അടുത്ത ജനറേഷൻ ബ്ലഡ് പ്രഷർ മെഷീൻസ് നമ്മൾ മാനുവലി എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും അക്യൂറേറ്റ് ആണെന്നുള്ളതാണ് പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് പ്രഷറിൻ്റെ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് സബ്സിക്വൻ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കുറച്ചും കൂടി ഫലപ്രദമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഹൃദയ സംഘടനകൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ സാധ്യതയുള്ളവർ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ആരൊക്കെയാണ് അതൊരു വിചിത്രമായ ചോദ്യമാണ് കാരണം ഇത് കാലഘട്ടം അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കേട്ടിട്ടുള്ളത് പ്രായമായ അമ്പത് വയസ്സിന് ശേഷമുള്ള ആൾക്കാരാണ് പക്ഷേ ഞാൻ പ്രാക്ടീസിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അത് നാൽപ്പത് വയസ്സുകാരിലാണ് കൂടുതലും കണ്ടു വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴും അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരിലാണ് മെജോറിറ്റി കാണുന്നതെങ്കിലും നാൽപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പതിന് താഴെ ആ കൂട്ടർക്കും ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുതലായി നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാരിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നതാകാം മറിച്ച് പല ലേഖനങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിലെ ഗണ്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ മൂലമാണ് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഏജ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മുപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ബ്ലഡ് പ്രഷർ കണ്ടുവരാം എന്നുള്ളത് വേണം നമ്മൾ കരുതാൻ അതുപോലെ തന്നെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരുന്നതാണോ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഒരു
ഒരു പരിധിയിൽ കുറവുള്ള ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആണെങ്കിൽ അതിൽ മരുന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ട് അത് തിരിക്കാം ജീവിതശൈലിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞതിനാൽ വ്യായാമം ചെയ്യുക വ്യായാമം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു ബ്രോഡ് ടേമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പേഷ്യൻസിൻ്റെ അടുത്ത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് ദിവസവും അരമണിക്കൂർ നടക്കുക അത് കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒന്നരാടം നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നടക്കുക ഇതാണ് ഒരു ഒരു വസ്തുത രണ്ടാമത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക ചില പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് അഞ്ച് വയസ്സ് തൊട്ട് ഉപ്പ് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നവരിൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എപ്പോൾ തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഭക്ഷണത്തിലെ ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതിലും കണക്ക് ഞാൻ പറയാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പേ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് അലൗഡ് ഉള്ളൂ അതിൽ പല ഉപ്പുകളെ പറ്റി പരാമർശങ്ങളുണ്ട് അത് അതിൽ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ജ്ഞാനമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തുപ്പായാലോ സാധാരണ കോമൺ സോൾട്ട് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന കോമൺ സോൾട്ട് ആണെങ്കിലോ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുകളിൽ പോകരുത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം നമ്മൾ ജീവിതശൈലിയിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം കണ്ടിട്ടുള്ളത് ശരീരത്തിനുള്ള ശരീരത്തിനോടുള്ള റെസ്റ്റ് അത് കൃത്യമായി പറയണേ ഉറക്കം ഒരു മനുഷ്യൻ ശരാശരി ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഉറങ്ങിയിരിക്കണം പകൽ സമയത്ത് ആറ് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് രാത്രിയിൽ ആറ് മണിക്കൂറുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് സ്ലീപ്പ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു റെസ്റ്റഡ് ശരീരമാണെങ്കിൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ വരാനുള്ള പ്രവണത പിന്നെയും കുറയാം സ്ട്രെസ് കുറയും സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കുക ഒരു ജോലിപരമായിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് കഴിയാം പക്ഷേ രാത്രിയിൽ ഉറക്കം എത്ര സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് എങ്കിലും ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഉറക്കം ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ട്രെസ് ആ ബോഡി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആകും ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ശ്രമം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മൂന്ന് മാസമെങ്കിലും ഈ രീതിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ശ്രമിച്ചു നോക്കണം അതിനുശേഷം മാത്രമേ മരുന്ന് തുടങ്ങേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ പക്ഷേ വളരെ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വളരെ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ലൈക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് അബവ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതൊരു എമർജൻസിയാണ് മെഡിക്കൽ എമർജൻസിയാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരെ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് യഥാർത്ഥ രീതിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കണം ഡോക്ടർ നമുക്ക് മറ്റൊരു കോളർ കൂടിയുണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈലേക്ക് സ്വാഗതം ആരെ വിളിക്കുന്ന ഹലോ ഞാൻ അങ്കമാലിൽ നിന്ന് നാദിരയാണേ ഓക്കെ ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ആ പറയൂ നാദിര സാർ ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് വേണ്ടിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അദ്ദേഹം നല്ലൊരു മദ്യപാനി ആയിരുന്നു ഇപ്പം മദ്യപാനം നിർത്തി പുള്ളി ഇപ്പൊ രണ്ടു മാസമായി മദ്യപാനം നിർത്തിയിട്ട് മദ്യപാനം നിർത്തി ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് മൂവാറ്റുപുഴ നിർമ്മലയില് ഒരു ചികിത്സയിലാണ് മദ്യപാനം നിർത്താൻ വേണ്ടി അപ്പൊ അത് നിർത്തി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ആൾക്ക് ഈ രണ്ടു മാസം കൊണ്ട് അമ്പത്തി എട്ട് കിലോ ഉണ്ടായുള്ള ആള് ഈ രണ്ടു മാസം കൊണ്ട് എഴുപത്തി മൂന്ന് കിലോ ആയി പെട്ടെന്ന് വെയിറ്റും കൂടി വയറും ഒക്കെ ശരിക്ക് ചാടിയിട്ടുണ്ട് നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല അണപ്പുണ്ട് ആൾക്ക് അപ്പം നെഞ്ചിന്റെ സൈഡിൽ ചെറിയൊരു വേദന പോലെ രണ്ടു ദിവസം തോന്നി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നടക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര അണപ്പാണ് ഈ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചതാണ് ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ആയിരിക്കുമോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ വിഷയം ഒരു ശരാശരി ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് കിലോ രണ്ടു മാസം കൊണ്ട് കൂടിയ ഒരു വിഷയമാണ് ആൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ സംസാരിച്ച വിഷയത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നാലും മദ്യപാനികളിൽ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അളവ് കുറവാകും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അവർ മദ്യപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ല അപ്പോൾ മദ്യപാനം നിർത്തുന്നത് തന്നെ വിശപ്പ് കൂടുതൽ വരുവാനും അതിന് അനുസരിച്ചിട്ട് അവർ ഭക്ഷണം കൂടുതൽ കഴിച്ചതാകാം പക്ഷെ എന്നാലും പതിനഞ്ച് കിലോ കൂടി നിൽക്കുന്നത് ഒരു ഒരു കൃത്യം ഒരു അത്ര ഒരു നോർമലായി തോന്നുന്നില്ല അതിന് തക്കതായ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇപ്പം പല കാരണങ്ങളാകാം തൈറോയിഡ് ഒരു റീസൺ ആകാം ഒരു ഫിസീഷ്യൻ മുഖേന അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കണം ചിലപ്പോൾ ഒരു എൻഡോക്രോണോളജിസ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യവും വന്നേക്കാം നടക്കുമ്പോഴുള്ള കിതപ്പ് ഈയൊരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് വെയിറ്റ് കൂടിയതിൻ്റെ തന്നെ ആകാനാണ് സാധ്യത ഒരു മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരാൾ എൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ഓ
അമിതവണ്ണം ഇപ്പോൾ കൂടിയത് തന്നെ ആകാം അതൊരു നിസ്സാരമായ വിഷയമാണ് അത് വണ്ണം കുറച്ചാൽ ശരിയാകുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം എന്നാൽ പോലും ഒരു കാര്യത്തിലും നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ചെക്കപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് ഒരു ഫൈനൽ ഒപ്പീനിയൻ പറയുന്നത് ശരിയല്ല ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഈ രക്തസമ്മർദ്ദം എങ്ങനെയാണ് ഹൃദയാരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്നത് രക്തസമ്മർദ്ദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സെർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം അഥവാ ധമനികൾ ഉള്ള സിസ്റ്റം അതൊരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റമാണ് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും തുടങ്ങി ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പമ്പാണ് അപ്പം അതിൽ പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ രക്തധമനികളെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുക അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ചെറിയ രക്തധമനികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഹൃദയത്തിലെ ചെറിയ രക്തധമനികളും മസ്തിഷ്കത്തിലെ രക്തധമനികളുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഈ ഹൈ പ്രഷർ ആ ചെറിയ രക്തക്കുഴലുകളെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് കൂടുതലായും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൃദയാഘാതവും പക്ഷാഘാതവും ഇത് രണ്ടും ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുതലുള്ളവരിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ടൈംസ് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്കും പക്ഷാഘാതം ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉള്ളവരിൽ അത് ഡബിൾ ആണ് പക്ഷാഘാതവും ഹൃദയാഘാതവും ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളർ ഉണ്ട് ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ വിളിക്കുന്നേ ഞാൻ എന്റെ പേര് സഞ്ജയ് എന്നാണ് സാർ അതായത് ഞാൻ പാലക്കാട് നിന്ന് വിളിക്കുന്നു സാർ ശരി ഞാൻ തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അല്ലേ മിഷൻ അവിടെയാണ് ഞാൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തത് ശരി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ആശുപത്രി പോയി എനിക്ക് അവർ ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ആശുപത്രി പോയതാണ് സാർ ശരി അപ്പോഴാണ് കാലിന് നല്ല നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു കാലിന് നടക്കാനും കൂടി പറ്റ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ആശുപത്രി പോയപ്പോ അവിടെ ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു ദിൽവാസ് ഡോക്ടർ ആള് എന്നെ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആൾ അപ്പോഴാണ് പറയുന്നുണ്ടായത് ആറ്റില് ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരി മനസ്സിലായി അതിനുശേഷം എന്നെ അവിടുന്ന് ഈ ആന്റിബയോട്ടിക് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് ദിവസം ഒരു ദിവസം നാലെണ്ണം വെച്ചിട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് ദിവസത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലായി ഞാനിപ്പോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ് വന്നു സാർ ഇപ്പോ സാറ് ഇപ്പോ ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക് ഒരു ഗുളിക കഴിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് അതായത് നമ്മള് ഈ അസുഖത്തിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കഴിക്കാൻ പാടും എന്തൊക്കെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചാണ് സാർ ഇത് ജന്മനാലെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമായിട്ടാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ ഒരു സുഷിരമുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് കൂടാണ്ട് ആ സുഷിരത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എവിടെയോ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ അത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഒരു മാസം ഒന്നര മാസം വരെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരാറുണ്ട് ഭക്ഷണ രീതി ക്രമീകരണം ഈ ഒരു അസുഖത്തിൽ കാര്യമായിട്ട് പറയാനില്ല ഇതിൽ കൂടുതലും സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ആൾ ആൾക്ക് ഉപകരിക്കുക ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ സർജറി ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചില്ല എന്ന് വരും അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ആൾക്ക് ഉപകരിക്കുക സർജറിനോട് മാച്ച് ചെയ്യാത്തൊരു വിഷയമാണെങ്കിൽ മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചും ഇതിന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം സ്ട്രക്ചറൽ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ആ ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അസുഖമാണത് ചിലത് കീഹോൾ വഴി നമുക്ക് ഡിവൈസസ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ചില സർജറി ഒഴിവാക്കി ചെയ്യാവുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസീസസും ഉണ്ട് ഭക്ഷണ ക്രമീകരണം ചിലവരിൽ അധികം വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൽ നിക്ഷിപ്തമാകാം വെള്ളം ഉപയോഗിക്കലും ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കലും ഉപ്പ് കഴിച്ചാൽ വെള്ളം കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉപ്പിൻ്റെ അളവും വെള്ളവും അധികം അന്ന് ഇതിലും കണക്ക് ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഒരു ഒരു ലിറ്റർ ഇരുന്നൂറ് എം എൽ കൂടുതലൊന്നും ചില അസുഖങ്ങളിൽ കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിബന്ധനയുണ്ട് ഡോക്ടർ നമ്മുടെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദി ഡോക്ടർ ലൈവ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു മറ്റൊരു ചർച്ചാ വിഷയമായി വീണ്ടും കാണാം